Снимките направени од воздух ја покажуваат разорната моќ на земјотресот кој го погоди Марокко и кој зад себе остави огромни разорнувања. Европската помош е на пат, додека локалните жители имаат само лопати и со голи раце френетично копаат во потрагата по преживијани. Но се уште се вадат само мртвите тела. Најпогодена е областа Алхаус во планините Висок Атлас. Тука има и најмногу жртви. И додека преживеаните ги оплакуваат жртвите, земјата го погоди уште еден силен автершок. Исплашени од постојаното тресење на тлото, луѓето трета ноќ по ред преспаа на улиците од главниот град Маракеш. Покриени се само со кебињата кои успеале да ги земат на бегање пред куќите да им се урнат. Се жалат дека помошта бавно пристигнува. Храна се уште не добиле, а новиот предизвик е и студот. Олд хаус, да се да бегме по домиле, олд брокен, олд. Олд пипел и та ми слепри. И си стри дей. И сто моро, и скос фур дей. Нет ейт, нет нетин, олд пипел лоп. Нет слепен год, нет нетин, олд ви. Лилят е кој и бир. И си сто нет е си сто. И покрај понудината меѓународна помош од Америка и Франција, мароканските власти соопштија дека помош ќе прифатат само од четири држави: Шпанија, Катар, Велика Британија и Обединетите Арапски Емирати. Локалните спасувачи и волонтерите како и хуманитарците се во трка со времето, но тешката механизација е неможно да стигне толку бргу до најпогодините планински села каде очајно се чека помошта. Ever imagine something like this happening here? Really, it's just been totally devastating. We're just in survival mode and just trying to get help out to the people who most need it, and we'll process it afterwards. Yeah. We saw um, the situation in Turkey maybe like four or five, six months ago, and how there was so much incredible global compassion for the people there after the devastating earthquake. Likewise, now we see the compassion once again for the people of Morocco, and we have come within one day of seeing the news, and uh, we are trying our level best to get people the first line support, the emergency aid, in the food. We've seen some people that they need shelter already, and many people need mattresses, and to give um, them some hope in this terrible, terrible situation. Во катастрофата до сега загинаа повеќе од 2100 луѓе, но оваа бројка не е официјална. Спасувачите постојано извлекуваат тела од подурнатините и се очекува с големен број на жртви. Повредени се речи си 2500, но и тука се стравува дека нема сите да се излечат, затоа што половина од нив се во критична состојба.